കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് കെടുത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇതങ്ങനെയല്ലാതെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ നിന്നവർ ഗർഭീരോത്തരം ധർമ്മോത്തരം പാഞ്ചാലി അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ കൈ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് താന്ന് നിന്ന് ഇതേ താളത്തിൽ തന്നെ പ്രവേശിക്കാറുണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യാതെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് പച്ചവേഷങ്ങളുടെ പ്രവേശത്തിന് ആലിംഗനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കല്യാണ സൗജന്യത്തിൽ ഭീമനൊക്കെ പ്രവേശിക്കും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കിടത്തി ഏതാവിലൂടെ തന്നെ പ്രവേശിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പം ഇത് ഒരു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു കിടത്തി ഏതാ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഉള്ള കിടത്തി ഏതാ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പതിഞ്ഞ കിടത്തി ഏതാ ഇനി ഈ പതിഞ്ഞ കിടത്താണെന്ന് താഴത്തേക്കാണ് ബാക്കിയൊക്കെ വരിക പതിഞ്ഞ കിടത്താൻ ഏറ്റവും പതിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പകുതി അറുപത്തിരണ്ട് മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ നാലാമത്തെ കിടത്തി ഏതാ വരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കിടത്തി ഏതാ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ അഞ്ച് കിടത്തി ഏതാമുകൾ ഒന്നിച്ച് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിന് ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അപ്പ ആവശ്യമുള്ള കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാനസിക വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ അഞ്ച് കിടത്തി ഏതാമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ അപൂർവം പ്രവേശങ്ങളെ നമുക്ക് കഥകളിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് കിടത്തി ഏതാമും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഇന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ പ്രവേശം സ്വന്താന ഗോപാലത്തിലെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒമ്പത് കുട്ടികളും മരിച്ച് ഒമ്പതാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ശവവും കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ അത്രയും കാലം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഴ മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒമ്പത് കുട്ടികൾ മരിച്ച ചരിത്രം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ലേ അത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഈ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിഷമത്തെ മുഴുവൻ ബാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഖനീഭവിച്ച് നിൽക്കുന്ന അത്ര ആ ഒരു ദുഃഖത്തെ കാണിക്കാൻ കൂടിയാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ മാനസികാവസ്ഥയും ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത് അഞ്ച് കൃതയെ നമ്മൾ ആട്ടങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് കഥയെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അഞ്ച് കൃതയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണനാണ് പിന്നെ ഒന്ന് വരുന്നത് ഭഗവതത്തിലെ ആശാരി അഞ്ച് കൃതയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ആശാരിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുണ്ട് ആശാരി വരുന്ന സമയത്ത് വിദുരന് രഹസ്യമായിട്ട് ഗൂഢമായിട്ട് അയച്ച ആശാരിയാണ് ഖനകൻ എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് പാണ്ഡവരെ അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദുരന് രഹസ്യമായിട്ട് അയച്ച ഒരു ആശാരിയാണ് ഖനകൻ ഖനകൻ കുഴിക്കുന്നതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആശാരി എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രവേശം പുരോചനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുര്യോധൻ തന്നെ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്തൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവരെ കൊള്ളി വെക്കാൻ കണക്കാക്കി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുരോഹിതനെയോ ദുര്യോധൻ്റെ ആളുകളെയോ ഒന്നും കാണാതെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ധർമ്മപുത്ര സമീപത്ത് എത്തുക എന്നൊരു ധർമ്മം ഈ യാത്രയിൽ കനകൻ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കിടതേതാന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അഞ്ച് കിടതേതാന്ന് വെച്ച് പ്രവേശിക്കുന്നത് സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ അർജുനാണ് സുഭദ്രാന്ന് അർജുനും ഇത്തരം പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉത്സവത്തിന് പോയ സമയത്ത് സുഭദ്രയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം കഴിയുന്നു ഈ വിവാഹ സമയത്ത് ദേവന്മാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും വന്ന് അറിയുന്നു അതിനുള്ള അർജുനന്റെ സന്തോഷം എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ താൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നൂലോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതിന്റെ ബാക്കി പല എന്താണ് ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പ്രണയബന്ധവും വിവാഹവും കഴിഞ്ഞതിനുള്ള ഇനി ഭയം മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നു കൃഷ്ണനെ കാണുന്നു കൃഷ്ണനെ കാണുന്നതോടു കൂടി ആ ഭയം ആശ്വാസമായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് കൃഷ്ണനെ കണ്ട് കുമ്പിടുന്നു ഇത്രയും ചടങ്ങാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് വേഷങ്ങൾക്കാണ് ഈ അഞ്ച് കൃതിതാവ് കൊണ്ടുള്ള പ്രവേശം കാണുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു പുരുഷവേഷത്തിൻ്റെ പ്രവേശ രീതിയാണ് ഇത് കിടതിതാമിൽ കാണിച്ചത് ഇത് പതിഞ്ഞ കിടതിതാമാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ ആണെങ്കിലും പുരുഷവേഷത്തിൻ്റെ പ്രവേശമാണ് ഈ സ്ത്രീവേഷത്തിൻ്റെ സ്ത്രീവേഷം ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മദ്ദളത്തിൽ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കൃമിരോധ ലളിതായുടെ പ്രവേശം
ഇതുപോലെ <laughs> സാരി നൃത്തം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പൊ സാരി നൃത്തം കാണിക്കുന്നില്ല സാരി നൃത്തത്തിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ചടങ്ങുകളുണ്ട് ഈ നരകാസുര ലളിതയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആ ഭാഗം സാരി നൃത്തം ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ ദമയന്തിയും ദമയന്തിയുടെ പ്രവേശമല്ലേ നമ്മൾ കാണിച്ചത് സാരി നൃത്തത്തിന് അങ്ങനെ സാരി നൃത്തം എടുത്തിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ലളിതകൾ ഇപ്പൊ ഭഗവത്തിൽ ലളിത സാരി നൃത്തം എടുത്തിട്ടാണ് പ്രവേശിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കാണാം സാധാരണ ഈ സിംഹിക അല്ലെങ്കിൽ നക്രതുണ്ടി അവസാനം അത് നക്രതുണ്ടി രംഗത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇനി വേഷം മാറുക തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഷം മാറി ഇങ്ങനെ നിന്ന് താളത്തിലനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് ചാടി ചാടി ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടാണ് രംഗം വിടുക കരിവേഷം കരിവേഷം രംഗം വിട്ട അതേ രീതിയിലാണ് ഈ ലളിത വേഷം രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നത് അതേ മുദ്രകളോടെ അതേ ചലനങ്ങളോടെയും കൂടി വന്ന്
തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂമിക സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രവേശന രീതിയിലെ വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
രാജ്യരേഖത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആലോചനയും അതിലുണ്ടായ സന്തോഷവുമാണ് രണ്ടാമത്തെ കൃതേതാവ് ഓരോ കൃതേതാവും മാറിയത് മനസ്സിലായി കാലം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൃതേതാവിൽ താൻ ചെയ്ത അപരാധത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഭയവും ാണ് മൂന്നാമത്തെ കൃത അത് അവസാനം ആ കൃതദാവിൻ്റെ അവസാനം കൃഷ്ണനെ കാണുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനം ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സമാധാനവും കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ കൃത മൂന്നാമത്തെ കൃതദാവിൻ്റെ കുമ്പിടുന്നു നാലാമത്തെ കൃതദാവ് രണ്ട് ഭരിച്ചു മാറുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കൃതദാവോട് കൂടി ഇവിടെ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് തുടങ്ങുന്നത് കൃഷ്ണൻ്റെ പദമാണ് ഇതേ സമ്പ്രദായമാണ് ഏതാണ്ട് കാലകേയത്വത്തിലെ അർജുനന്റെ സഭാപ്രവേശത്തിലുള്ളു അത് അഞ്ച് കിടത് ചെയ്താൽ മതിയ മൂന്നെണ്ണേലും ഈ ആദ്യത്തെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആളുകളെ കാണുകയും ഓരോരുത്തരായിട്ട് കണ്ട് അനുവാദം ചോദിച്ച് പോവുകയും ഇന്ദ്രനെ കാണുന്നത് ഇന്ദ്രനെ കണ്ട് കുമ്പിട്ട് അർജുനന്റെ തന്നെ പദമാണ് അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് വട്ടക്കാലം പിന്നിലേക്ക് മാറി മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഇല്ല പിന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ പദമല്ല അർജുൻ്റെ തന്നെ പദമാണ് അപ്പൊ ആ കുമ്പിട്ടോട് കൂടിയിട്ട് അവിടുന്ന് ജനകഥാവ ദർശനാൽ ജനം സഫലമായി വന്നു എന്നുള്ള പദമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൃതേതാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് കൃതേതാവാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ന് അർജുനന്റെ പ്രവേശത്തിലും മൂന്ന് കൃതേതാവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലേക്കുള്ള അർജുന്റെ പ്രവേശമാണ് അവിടെ വരുന്നു ഒരുപാട് കാലമായി കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് കഥ സൂചന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും പുരുഷേത്ര യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ശേഷമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് അപ്പൊ ദ്വാരകയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അർജുന തൻ്റെ അകാലത്തിൽ പൊരിഞ്ഞ മകനായ അഭിമന്യുവിനെ ഓർമ്മ വരാ മറ്റേ ഉത്തരയുടെ സുഭദ്രയുടെ മകനായിട്ടുള്ള അർജുനെ സ്വാഭാ അഭിമന്യുവിനെ അർജുനെ ഓർമ്മ വരാ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കിടതേതാമാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പതിഞ്ഞ കിടതേതാം ഉപയോഗിക്കാറില്ല പതിഞ്ഞ് കിടതേതാമ ഉപയോഗിക്കാറില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ നാലാമത്തെയും അല്ല പതിഞ്ഞത് ഒന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കിടതേതാമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് അപ്പൊ ഈ പ്രവേശത്തിൽ ദ്വാരക സഭ കാണുകയും കൃഷ്ണനെ കാണുകയും ഈ സമയത്ത് അഭിമന്യുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ ആടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഓരോ കിടതേതാവിനും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതിന് ഒന്ന് നോക്കി അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാണിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് സന്താന ഗോപാലൊക്കെ വളരെ ജനപ്രിയമായ കഥയും ഒരുപാട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ കലാകാരന്മാരും അവരുടേതായ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവരുടേതായ ചില ആട്ടങ്ങളൊക്കെ അതിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ ഗതി ഒരു കളരിപാട്ടം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആട്ടങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് കരുതേതാമ എടുക്കുന്നു വരുന്നു കണ്ട് കുമ്പിട്ട് മാറുക എന്ന് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കിടതേതാവിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഐ ഈ കിടതേതാവിന് മുമ്പുള്ള ചില ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നരകാസുരത്തിൽ എഴുതയുടെ പ്രവേശം കണ്ടു അത് ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും വൃത്രവൈരി നന്ദന വിശ്രുത വരാക്രമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പതിഞ്ഞ പദമാണ് നരകാസുരൽ എഴുതയുടെ പദം ഇത് ഈ കിടത പ്രവേശത്തിന് ശേഷം വരുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനുള്ള ആ ഒരു പദത്തിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ലളിതയ്ക്കും ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നക്രതുണ്ടി ലളിതയായിട്ട് വന്ന കഥാപാത്രത്തിനും ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാണികൾക്കും ആവശ്യമാണ് കരിയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു നീണ്ട ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലളിതയുടെ പ്രവേശം വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കാനും ആളുകളുടെ ബോധത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാഗാലാപനമൊക്കെ സഹായിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചടങ്ങുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഉത്തരാസ്വാമ്പര ദൂതൻ്റെ ഒരു പ്രവേശമാണ് വേറൊരു തരത്തിലുള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്തങ്ങളായി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ ഉത്തരാസ്വാമ്പര ദൂതൻ്റെ പ്രവേശം കണ്ടതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഉത്തരാസ്വാമ്പുരത്തിലെ പാണ്ഡവരുടെ വനവാസ അജ്ഞാതവാസക്കാലമാണ് അപ്പൊ അജ്ഞാതവാസക്കാലത്ത് പാണ്ഡവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പാണ്ഡവർ കണ്ടുപിടിക്ക ദുര്യോധനാ
പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടി അവർക്ക് അത്യ വനവാസവും വീണ്ടും ഒരു വർഷം അജ്ഞാതവാസവും അനുഷ്ഠിക്കാനും എന്നുള്ള നിബന്ധനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഇവിടെ ചൂതുകളി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു വർഷം പാണ്ഡവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ദുര്യോധനൻ നാനാദിക്കിലേക്കും സകല ചാരന്മാരെ ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരന്മാരാണ് സ്പൈ വർക്കേഴ്സാണ് അവർ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആ ഒരു വിവരങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക അങ്ങനെ നാനാവിധത്തിൽ ഭാഗത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അയച്ചവർ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് ദുര്യോധൻ്റെ സഭയിൽ വന്നിട്ട് അയാൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദുര്യോധനെ ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ധരിപ്പിക്കുന്ന എന്നാണ് ഈ ദൂതൻ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൂതൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ ഈ ദൂതർ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പാണ്ഡവരെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തിരഞ്ഞു എവിടെ ആയിട്ട് ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുര്യോധൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്താകും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ആകുലത ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിരാട് രാജ്യത്ത് കീചകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു ഗന്ധർവനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു വിവരവും ദൂതർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വന്ന വിവരെക്കുറിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുന്നവർക്ക് രാജാവിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാണ്ഡവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തല പോകുമോ എന്നുള്ള ആകുലതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ദുര്യോ ദൂതൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സത്യത്തിൽ തന്നെ രാവണ വിജയത്തിലോ നേതൃത്വത്തിലോ വരുമ്പോൾ ദൂതന്റെ സമ്പ്രദായം മാറും വെറുതെ നേരത്തെ നമ്മൾ വന്ന കിടതേതാന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് രാവണ വിജയത്തിലെ ദൂതൻ വരിക അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വൈശ്രവണം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് പറയണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ ദൂതനെ സംബന്ധിക്കുന്നുള്ളൂ മറിച്ച് ഉത്തരാസം വരുത്ത് ദൂതന്റെ സഞ്ചാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന് ഓരോരുത്തർ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള വ്യാകുലതകളാവും അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ പദത്തിന് സംബന്ധിക്കുന്ന ആ പദത്തിന് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇത് പറയാം പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഓർമ്മ വരുന്ന ഇങ്ങനെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാച്ച മാഷ ആർക്കെങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കിടതേതാമൻ ഏതാണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഞ്ചു കിടതേതാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കിടതേതാം ഒരു കിടതേതാം ശ്രീവേഷത്തിന്റെ പ്രവേശം കിടതേതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് കാണുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള പ്രധാന ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കലാശങ്ങളാണ് ഈ പ്രവേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനമായിട്ട് കത്തി താടി വേഷങ്ങൾ പത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എടുത്തു കലാശം മൂന്ന് എടുത്തു കലാശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഒരു എടുത്തു കലാശം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കിന്റെ എടുത്തു കലാശം അല്ലെങ്കിൽ കടവർക്കാരുടെ എടുത്തു കലാശം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എടുത്തു കലാശം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എടുത്തു കലാശങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലും അപ്പൊ പറയുക എടുത്തു കലാശം വേണമെന്ന ശത്രുക്കിന്റെ പോലത്തെ എടുത്തു കലാശം എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആ ദക്ഷിണം ചെയ്യാറുണ്ടത് എല്ലാരും ചെയ്യാറില്ല ആ കോട്ടക്കൽ ദക്ഷിണം ചിലവര് വേറെ കലാപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം എടുത്തിന്റെ അടുത്ത കലാശം ഇപ്പൊ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള എടുത്ത കലാശമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഓടിക്കയറി വരുന്നതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എടുത്തു കലാശങ്ങൾ കടവൽക്കാൻ എടുത്തു കലാശം കടവൽക്കാൻ 
പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ജനിച്ചിട്ടേ ഭഗവത്തിലെ കേട്ടത് ജനിച്ചു ജനിച്ചോട് കൂടിയിട്ട് യൗവനാവസ്ഥ ഭ്രമിച്ചു എന്നിട്ടുള്ള വരവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ കാലത്ത് ഇതിന് തന്റേടാത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തന്റേടാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞോക്കിന് ശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും സുഖം പോയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ആട്ടത്തിന്റെ പീസാണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ജനിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക അങ്ങനെ ആട്ടത്തിലെ പൂർവ്വകഥകളൊന്നും പറയാല്ല ഈ മറ്റേ ഗർഭാവസ്ഥയിലെ കഥ ആലോചിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നേ മുക്കാൽ നൽകി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അധികം സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ജനിച്ച് യുവാവായി അപ്പൊ ഈ ഘടവൽക്കാരന്റെ പ്രവേശത്തിനൊരു പ്രത്യേക എടുത്തു കലാശാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവതൻ ഘടവൽക്കാരൻ്റെ താതാനൻ കഴുകൾ ജനിച്ചു വന്ന് ഭീമനെ കണ്ട് ഭീമനെയും കണ്ട് വന്ദിച്ചു താതാനൻ കഴുകൾ കൈ തൊഴുന്നു അച്ഛനെ വന്ദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം അമ്മയോട് അമ്മയോട് കൂടി പോകാൻ അനുവദിക്കണം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഘടകത്തിന്റെ എടുത്തു ശത്രുഘ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവണാസുരത്തിലെ കുശലവന്മാരെ കുതിരയെ പിടിച്ചു കെട്ടിയത് അറിഞ്ഞ് വരുന്ന ശത്രുഘ്നാണ് ഇതേപോലെ തൃകർത്തൻ പശുക്കളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന സമയത്ത് വിരാടനും പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു എടുത്ത് കലാശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് ചൊല്ലിവട്ടം തട്ടിയിട്ടാണ് 
ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന സാധാരണഗതി ശ്ലോകം എന്നുള്ളത് കവിവാക്യങ്ങളാണല്ലോ 
പ്രധാനമായിട്ടും സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ആ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും കഥാപാത്രത്തിന് മാനസിക വികാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ മിക്കവാറും തെരശീലയ്ക്ക് ഉള്ളിലായിരിക്കും നടക്കുക ഈ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കെടുതേതാമോ എടുത്ത് കലാശമോ ഓടിക്കയറി വരലോ അല്ലെങ്കിൽ താന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള പതിഞ്ഞ കെടുതേത അങ്ങനെ ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രവേശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അത് ഈ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ ഈ സാഹചര്യത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കവി പ്രതിപാദിച്ച് വെച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന ആൾ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന രീതിയിൽ വന്ന് ഇന്ന ആളോടെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കും ആ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷമാണ് കഥാപാത്രത്തിന് പ്രവേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ശ്ലോകം തന്നെ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവേശിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് കല്യാണ സൗകര്യം ഭീമന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ശൗര്യഗുണം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇതിന്റെ പ്രവേശത്തിലെ ശത്ര ശസ്ത്രാർത്ഥം ചക്രസൂനോ ഗതവതി ശകുനെ സ്ഥാദശം ചക്രോത്തം സ്മാരം സ്മാരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അർജുന പാശുപതാസ്ത്രത്തിനായി പോയ സമയത്ത് ദുര്യോധന ആദ്യ ശകുനികൾ ആയിട്ടുള്ള അവർ ചെയ്ത ചതികളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിച്ച് കോപ കോപാതിരേഖത്താൽ ഉള്ള ഭീമൻ കയ്യിൽ ചുഴറ്റുന്ന കഥയുടെ കഥയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ധർമ്മപുത്രയെ കണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാമാന്യ അർത്ഥം എന്നെ ഒരു കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കും ഒരു വാക്ക് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭീമനാണ് എന്നാൽ അതേസമയം ധർമ്മപുത്രരെ ഒരു അനുവാദം കിട്ടാതെ ഭീമന അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെ ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഭീമൻ്റെ ഈ പദം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ചുഴറ്റുന്ന ഗതയെ നോക്കുകയും അതോടൊപ്പം ധർമ്മപുത്രയെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഗതയുടെ കൈ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ഈ ഗത അത് ഭീമനാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ പിടുത്തം ധർമ്മപുത്രരെ ധർമ്മപുത്ര ഈ പിടി വിടാതെ ഭീമന ഈ കഥ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൂചകമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാൻ തോന്നുന്നു ഏതായാലും അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുകയും ആ തരത്തിൽ ഈ ഭഗവാദം ഭീമൻ ഇതേപോലെ ഉത്തൈവം കഥവതി ഈ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ധനകൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന് ശേഷം ധനകന് ശേഷം കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഇത് ഇവർ ചെയ്ത ചതി ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പോഴും ഭീമന് ഈ അഗ്രജാന് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിന് മുമ്പും ഇതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവേശമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്ര അധികം ചടങ്ങുകൾ അതിൽ വരുന്നില്ല ഇതിലും കുറവാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കാണിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ കൃമിരാധൻ കൃഷ്ണൻ അതിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വട്ടം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് Oh, my God.
വ്യത്യാസ പ്രവേശം ഉള്ളത് കൃമിരോധ കൃഷ്ണന്റെ പാണ്ഡവരോട് കാണിച്ച പാണ്ഡവരോട് കാണിച്ച ഈ ചതികൾ അറിഞ്ഞ് ഒരു വനവാസം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വരവാണ് എവിടെ ആ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പായിട്ട് ശങ്കർധ്വനി എന്നുള്ളടത്ത് ധർമ്മപുത്രര് ഈ കൃഷ്ണന്റെ ശങ്കനാഥം കേൾക്കുകയും എവിടെ എവിടെ എന്നുള്ളൊരു സമ ആ ശങ്കനാഥം കേൾക്കുമ്പോ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ധർമ്മപുത്ര അവസ്ഥ ഈ ഭക്ഷണം ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പാഞ്ചാലിയുടെ ദിവസമായ അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭൗമിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം സൂര്യനെ തപസ് ചെയ്ത് അക്ഷയപാത്രം ലഭിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കൃഷ്ണന്റെ വരവ് അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു സുഹൃത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബന്ധുവിനെ കണ്ട് കാണുന്നതിനുള്ള സന്തോഷത്തോട് കൂടി ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയിലെന്താണ് പദത്തിനിടയിൽ കയറി വരുന്ന ബൃഹന്നളയുടെ ഒരു പ്രവേശം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് അത് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ പ്രവേശമായിട്ട് കണക്കാൻ വെക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കയറി വരുന്നതായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പിന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും നിന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നത് സമ്പ്രദായം വേറെ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ദൈവീകമുള്ള ദൈവീകതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ പാതി താഴ്ന്ന ശീലയുടെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നിഷ്ക്രമണം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയാവും നല്ലത് വിഘ്നേഷ് പോയിക്കോട്ടല്ലേ നമുക്ക് വേഷം ഇറങ്ങാൻ ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണത്തിനായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കാനുള്ളതാണ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ആ ഇത് കലാമ കലാമണ്ഡലം വിഘ്നേഷ് വിഘ്നേഷ് കലാമണ്ഡലം ഇപ്പൊ എം എ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കഴിയാറായി ഇപ്പൊ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് എക്സാം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എം എ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എം എ കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസിന് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കലാമണ്ഡലം സംഗീത അധ്യാപകനാണ് വിശ്വാസ് ഞാൻ നീരജ് കഴിഞ്ഞ മാസം പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നെ അറിയാതെ അപ്പൊ ഇത്ര പ്രവേശങ്ങൾ മാത്രം നിർത്താം നമുക്ക് നിഷ്ക്രമണങ്ങൾ കൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ട് അത് ഓരോരോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പറയും കാണിക്കലവർ കാണിച്ചോളൂ
പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരം പ്രവേശനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പ്രവേശനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർത്താം ഏതാണ്ട് ഇതിലിപ്പോ കഥാ സന്ദർഭം സന്താന കോപാലത്തിന്റെ ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണന്റെ സഭയ സമീപത്തേക്ക് സഭയിലേക്ക് അർജുന് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ രംഗം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ശേഷം വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പരമപുരുഷനേവം പാരിരം കാത്ത ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് ആ ശ്ലോകത്തിന് ശേഷം അർജുൻ മൂന്ന് കെടുതേതാമോടു കൂടി പ്രവേശിച്ച് കൃഷ്ണനെ കണ്ട് കുമ്പിട്ട് ആറ് നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ്റെ ആണ് ആദ്യത്തെ പദമായിട്ടുള്ളത് ശ്രീമൻ സഖേ വിജയ ധീമൻ സകല ഗുണധാമൻ സുധാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടതിനുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ഇത് തന്നെ മുഖപങ്കജം ഭവാന്റെ മുഖപങ്കജം കണ്ടതിനാൽ ഇന്ന് ഈ ദിവസം എനിക്ക് സുഖസംഗത സുദിനമായി സുഖത്തോടു കൂടി നല്ല ഒരു ദിവസമായി ഇന്ന് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ധർമ്മപുത്രൻ ഭീമനും അനു അനുജന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ അങ്ങയുടെ പത്നി ആയിട്ടുള്ള പാഞ്ചാലിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു ചെയ്തുള്ള സുഖാന്വേഷണങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ കൃഷ്ണന്റെ പദത്തിലുള്ളത് തുടർ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സാധാ ചെമ്പടയിലുള്ള പദമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഇരട്ടികൾ അതേപോലെ കലാശം ഇരട്ടികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഓരോ പദ ചരണത്തിൻ്റെയും അവസാനം കലാശം ഇരട്ടികളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിനെ ആലോചിച്ച് ക്ലാസ്സിന് പറഞ്ഞു തന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും അടുത്തത് അർജുൻ്റെ പദമാണ് നാഥാപാൽ ചരണ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ പദമാണ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും ചെമ്പട താളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാലവ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ തലം രണ്ടു രണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ സുഹൃത്തിനോട് വളരെ കാലമായിട്ട് കാണാതിരുന്ന കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറില്ല എപ്പോഴും ഉത്സാഹമാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉത്സാഹത്തെ കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാലപ്രമാണം ശ്രീമൻ സഖയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും അതിനിപ്പുറം അർജുൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നാഥാഭവൽ ചരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അർജുൻ അപ്പോഴേക്കും നരനാരായണന്മാരാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തിലാണ് ഇവിടെ നാഥാഭവൽ ചരണ ദാസരാജനാന ഏതാകിലും വരുമോ ബാധ ഏതാ ഇനി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർക്ക് ദുഃഖം സംഭവിക്കുവോ എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അർജുൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ന്ന കാലത്തിലുള്ള ചെമ്പടയിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ചും താഴ്ന്ന കാലത്തിലുള്ള പദം പ്രധാനമായിട്ട് മാഷ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാഥ എന്നുള്ള മുദ്രയുടെ ഒക്കെ ഈ ഇത് ശരിക്കും അക്ഷര മുദ്രയും വേണ്ടത് കഷ്ടം ഞാൻ കവടം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മറ്റ് താളങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ചെമ്പ അടന്ത പോലുള്ള താളങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായി അക്ഷരം വെക്കുന്നതും ഈ മുദ്ര കാണിക്കുന്നതിനും വളരെ ഒരു കൃത്യത ഉണ്ടായി ചെമ്പടയ്ക്കും ആ കൃത്യത വരുത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും പല എല്ലായ്പ്പോഴും അത് സംഭവിച്ചോളണമെന്നില്ല മറ്റൊരു കൃത്യമായ ഈ എട്ട് ഏഴടിയും ഒരു വീശും ഉള്ളതല്ലാതെ ചെമ്പടയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഏഴടിയും ഒരു വീശുമായിട്ടല്ലേ വിളിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പോയിന്റുകൾ മൂന്നാമത്തെ അടി ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ അടി പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഏഴാമത്തെ അടി പോയിന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് മുദ്രകൾ കാണിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ചെമ്പയോ അടന്തയോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വേറെ പോയിന്റുകൾ വേറെ ഉണ്ട് മുദ്ര കാണിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് അനുസരിച്ചാണ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഘട്ടം അപ്പോൾ പത്ത് ചെമ്പ ഇരുപത് മാത്രമാണെങ്കിൽ പത്ത് നാല് മാത്രയുടെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് പത്ത് മാത്രയുടെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് പതിനാറ് മാത്രയിലുണ്ട് ഇരുപത് മാത്രയിലുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇതിനിടയിൽ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഈ അക്ഷരം വയ്ക്കുക ഈ നാഥ ഒന്ന് പാഴിയ മതി അതായത് നാഥ പോലെ ചെറുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് മറ്റേ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്
കണ്ടിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കുക ആലോചിച്ചിട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നേരത്തെ കൂട്ടി പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ അരങ്ങത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ഓരോ അരങ്ങും ഓരോ കലാകാരന്റെ അനുസരിച്ച് അപ്പുറത്തെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പലതും പുതിയതൊക്കെ വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ആട്ടം പറഞ്ഞാലും അത് മുഴുവൻ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ട് പൊക്കോളണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇത്തരം കഥകളിലുള്ള ആട്ടങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ കാലകേവത്തിലെ അർജുന്റെ വാചകയോടുള്ള ആട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞാൽ അതേ വാചകം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അരങ്ങത്തും ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ചില ഇത്തരം കഥകളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അർജുന അവിടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇനി കൃഷ്ണന്റെ ഒരു മറുപടി പദം കൂടി ഉണ്ട് നാഥാപാലിന്റെ ഒരു മറുപടി പദം കൂടി ഉണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വേഷം ഏതാണ്ട് നാളെ റെഡിയാവുന്നതിന്റെ പരിണിച്ച് ടീ ബ്രേക്ക് വേണ്ടല്ലേ നമുക്ക് നാല് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിർത്തിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കളി തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ അടുത്തത് ബ്രാഹ്മൺ എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണിന്റെ പ്രവേശം അർജുനൻ അവിടെ താമസിക്കുന്നു ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ച് കരുതേത നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ കരുതേതാവിൽ ഞാൻ കഷ്ടം തലയിലടിച്ചുകൊണ്ട് മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് കഷ്ടം ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ വാക്കു കൊണ്ടോ പ്രവർത്തി കൊണ്ടോ മറ്റേ മനസ്സാവാച കർമ്മണ യാതൊരു ഭാവവും ചെയ്യാത്ത ആളാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം പ്രകാരം വന്നുവല്ലോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ കരുതേതാവിൽ കാണുക രണ്ടാമത്തെ കരുതേത ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എനിക്ക് ഇനി ആരാണ് ഒരു ആശ്രയം ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കരുതേത മൂന്നാമത്തേലാകുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കൃഷ്ണനെ പോയിട്ട് കാണുന്ന എന്തിനാണ് എന്തിനാ ഇനി ഇത്രയും ഒമ്പതാമത്തെ കുട്ടി മറ്റി ഇനിയും ഞാൻ കൃഷ്ണനെ പോയിട്ട് കാണുന്ന എന്തിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അല്ല ഈ കുട്ടിയെ ഈ കുട്ടിയുടെ ശവം നേരെ യാതവ സഭയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മടങ്ങി പോര് തന്നെയാണ് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവിടെ എത്തി യാദവ സഭയിൽ എത്തി എത്തുന്ന വരെ ഉള്ളതാണ് ഈ അഞ്ച് കൃതിതാമ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ അവിടെ എന്നിട്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഹാഹാകരോമി ഉള്ള പദം ചെമ്പതാവത്തിലാണ് നമ്മളത് ഒരിക്കലും കാണിക്കലുണ്ടായി ഹാഹാകരോമി ആഹാന്ത ദൈവമി ലോകാന്തരങ്ങളിൽ സുഖമില്ല ന്യൂനമിഹ സുഖരഹിത പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ പുത്രരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ലോകാന്തരങ്ങളിൽ സുഖമില്ല ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടം ഇത് കാണിക്കലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടം കാണിച്ച് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി യാദവന്മാരോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനോടും പറയുന്നുണ്ട് അത് കൃഷ്ണൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പോലെ ഇരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ് അർജുനെ പ്രവേശിക്കുകയും ഈ കുട്ടിയെ കാണുകയും കാണുകയും ഈ ബ്രാഹ്മണനോ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനൊരു കച്ചിത്തുറുമ്പ് കിട്ടിയ പോലെ അർജുനോട് കൂടി ആയിട്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് അർജുനോടല്ലാതെ പറയുന്നവരും എൻ്റെ സമ്പ്രദായത്തിലുണ്ട് പിന്നെ എട്ടു ബാലന്മാർ ഈ വണ്ണം പെട്ടുപോയി ചമ്പയിലെ ഈ എട്ട്സ് എന്ന് എണ്ണുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് പൊതുവെ അത് എട്ട് ബാലന്മാർ പെട്ടുപോയതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ എട്ടെണ്ണം സമയത്ത് എന്നാ എന്നുള്ളത് ആണ് പലരുടെയും മാന മുഖത്തുണ്ടാവുക എന്ന് ചില ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പം ഭരതാ പലരൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത് ഇപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മൂന്ന് കാലത്തിൽ മൂന്ന് കാലത്തിലോ നാല് കാലത്തിലോ ഒക്കെ ഇത്തരം താമസിച്ച് അനുസരിച്ച് ഈ എട്ട് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിടത്താണ് ഈ എട്ട് എന്നുള്ള എണ്ണം വരിക ഈ എട്ട് എന്ന എണ്ണം പറഞ്ഞോട്ട് എട്ട് എണ്ണി അവസാനിപ്പിക്കണം എട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ എന്താ പഠിച്ചില്ലേ ചെമ്പയിലെ ചെമ്പതാണ് പഠിച്ചില്ലേ എങ്ങനെ ഏതായിരുന്നു ചെമ്പ ഇരുപത് മാത്രം അതിൽ ആദ്യത്തെ അവിടെ വരിക അപ്പൊ അവിടെ എട്ട് തീരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലെങ്കിലും എണ്ണും അതെങ്ങനെ എണ്ണീതെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയവർക്കാവാം ഉള്ള ടാസ്ക് ആണ് മൂന്ന് തവണ ഉണ്ട് ഈ താളം ഇങ്ങനെ ആദ്യം മുഴുവൻ പിടിച്ചു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ എന്താ 
ഒരു ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു താളം അറിയുന്നുണ്ടാകും തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങി വന്നൊരു താളാണ് ഈ ചെമ്പ ഇരുപത് മാത്രം അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് എവിടെയാണ് തുടങ്ങണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എട്ട് എട്ടിലാണ് അവസാനിക്കുക എന്നുള്ളടത്താണ് അവസാനിക്കുക ഇത് മൂന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലത്താവും അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അങ്ങനെ മൂ ഇട്ട് ബാലന്മാർ വെട്ടു പോയി അവിടെ ഒരു കാലം മാറും കാലം മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് മാറും ദൃഷ്ട അത് കേൾക്കണ്ട അപ്പൊ അവിടെ അത് ഇങ്ങനെ കാലം മാറുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ദൃഷ്ടത രാജാവിൻ്റെ ദോഷം കൊണ്ടാണ് ഇത് ബാലമരണം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് രാജാവിൻ്റെ ദോഷം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് കാലം കയറുകയും ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പുത്രനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ കാലത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഈ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം പതിനാല് സാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ അതിശയിപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാലം മാറുകയും പുത്രനെ കുറിച്ച് ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും പതിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇത് കാണാൻ പറ്റും പതിനാല് സഹസ്രങ്ങളിലും അധിക താലങ്ങളെയും പരിചോട് അവർ മക്കളെയും പതിനാല് സഹസ്രങ്ങളിലും അല്ല അത്രയും ഭാര്യമാരെയും അവരുടെ മക്കളെയും ഒക്കെ മറ്റേ അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഭരിക്കണ കൃഷ്ണനുണ്ടോ അത് ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ ദുഃഖം ബ്രാഹ്മണനെ നോക്കാൻ എവിടെ സമയം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള പറയുന്ന അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലം പത്ത് ചമ്പ പത്തിലേക്ക് മാറുകയും തിരിഞ്ഞ് നന്ദനെ കുറിച്ച് ആവുമ്പോഴേക്ക് അത് തിരിച്ച് ഇരുപതിലേക്ക് തന്നെ മാറുന്ന അങ്ങനെ കാലവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഭാവത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന് ഇടപെടുന്നു ഇതിലേക്ക് കൃഷ്ണൻ ശ്ലോകത്തിൽ ആരും യാതൊരു കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് സാധാരണ എനിക്ക് ഇറങ്ങത്തുനിന്ന് പോകും ചിലപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാത്തത് കണ്ട് അർജുനന് ഇടപെടുകയും ഈ അടുത്ത് ജനിക്കുന്ന പുത്രനെ ഞാൻ രക്ഷിച്ച് തരാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണന് വിശ്വാസം ഇല്ല ബ്രാഹ്മണൻ ഈ കൃഷ്ണനെ പോലുള്ളവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ എന്തിനാ ഈ പൊട്ടാണ് ചാടി പുറപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും നന്നായി കാരണം അർജുനെ അവിടെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുന ഇതിലൊന്നും സദ്ഗുണശീലായ ദിവ്യേന്ദ്ര എനിക്കങ്ങനെയൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞതിലൊന്നും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ മാനസിക ദുഃഖം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നെ അറിയിച്ച ഞാൻ കൃഷ്ണനും ബലഭദ്രനൊന്നുമല്ല ജിഷ്ണു എന്നെ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളാണ് എൻ്റെ ശക്തികൾ ഞാൻ അത് അതാണെങ്കിൽ അപ്പം ആർജിച്ച് എൻ്റെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടിയ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ ഉള്ള ഞാൻ ഇന്നത്തെ അവസാനം അർജുനും സത്യം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുത്രനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദാണ്ഡീവത്തോട് കൂടിയിട്ട് അഗ്നിയിൽ ചാടി ഞാൻ ആത്മാഹുതി ചെയ്യുന്നുള്ള സത്യം ചെയ്യുന്നു അത് സത്യങ്ങൾ വീണ്ടും സത്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആട്ടം പോകാറുള്ളത് അങ്ങ് പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് എന്താണ് ലോകത്തിലെ സത്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളാ ആണ് അങ്ങയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ധർമ്മപുത്ര അപ്പോൾ ധർമ്മപുത്രരുടെ പാദം പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സത്യം ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ പലപ്പോഴായിട്ട് സത്യം ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ധൈര്യത്തിനായിട്ട് സത്യത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുകയും അവസാനം അർജുനൻ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ കൊടുക്കുകയും എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ആട്ടം വരുന്നതെന്ന് കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയില്ല എങ്കിലും പിന്നീട് സത്യം നൽകാതിരിക്കുക പിന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ വെറുതെ മോഹിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വീണ്ടും കൃഷ്ണൻ്റെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഭാഗത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സത്യം ചെയ്ത് അങ്ങനെ പിരിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത രംഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനും ബ്രാഹ്മണപത്നിയും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ബ്രാഹ്മണപത്നി പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ മരിച്ചാൻ്റെ വിഷമത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണപത്നിയുടെ ഒരു പദമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദ്വാരകയിൽ വന്നിട്ട് അർജുനെ കണ്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ഈ ആദ്യം ബ്രാഹ്മണൻ അത് പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണപത്നി പറയുന്നു നമുക്കുള്ള യോഗം വിധിമതം നിരസിച്ചിടാമോ എന്നുള്ളൊരു പദമുണ്ട്
സഹോദരി വിധേയതയാവാൻ കൃഷ്ണൻ അനുവദിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലാണ് കാണുന്നു ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത രംഗം തെരശീല പിടിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് രംഗത്ത് വരുന്നത് ഗർഭിണിയായ ബ്രാഹ്മണപുത്രി ഗർഭം പൂർത്തിയായ പ്രസവാസന കാലമായി എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ അറിയിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണൻ സൂതകർമ്മിണിയൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അർജുൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാർഗയിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ ആ കിടനേതാവിലൊക്കെയുള്ള പ്രവേശനം നമുക്ക് കാണാം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ അഭിനയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ലോകധർമ്മി അഭിനയങ്ങളുടെ ലോകധർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നാട്യധർമ്മി ലോകധർമ്മിയും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയൊരു സംഭവമാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വേർതിരിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾ അരങ്ങത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലോകധർമ്മിയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നടക്കുന്നത് പോലെയല്ല ബ്രാഹ്മണം നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ലോകധർമ്മി എന്നുള്ള ലൗകികൻ ലോകധർമ്മി നാട്ടുധർമ്മി എന്നുള്ള മൂന്ന് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അരങ്ങത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയൊരു വിഷയമാണ് അതിൽ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ലോകധർമ്മി തരത്തിലുള്ള അഭിനയ സങ്കേതങ്ങൾ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണിലെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണം വന്ന് അർജുനെ കൂട്ടി അർജുനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള പദമുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പോരും എൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ ഗർഭം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും ധരിച്ചു ഗർഭം എന്നത് ഗുരുഹലം ആസന്നമായി ചൂതികാലം ബ്രാഹ്മണ എന്തിനാ കൂടെ പോരുന്നത് ഞാൻ കൂടെ പോയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനും ബ്രാഹ്മണനും കൂടി പോകുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം തെരച്ചിലെ പിടിച്ച് ഒരു ഒരു കറക്കം കറങ്ങി വന്ന് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ഗ്രഹത്തിലെത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണ അർജുനൻ ഒരു അസ്ത്രം കൊണ്ട് ഒരു പ്രസവ ഗൃഹം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഗൃഹത്തിലേക്ക് ബ്രാഹ്മണപത്രിയെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ അർജുനം കാത്തു നിന്നെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ശവം പോലും കിട്ടുന്നില്ല ബ്രാഹ്മണൻ മുറിച്ചു വീഴുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ ബോധം കിട്ടു വീഴുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് അർജുനെ കുറെ ശകാരിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്നു അർജുനൻ പലയിടങ്ങളിലും പോയി അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും യമദേവൻ്റെ അടുത്തും ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തും ഒക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തീയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ റെഡിയായി ഹോമഹൂണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ വന്ന് കയറി പിടിക്കുകയും ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ നിനക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണനോട് അർജുനെ കൂട്ടി വൈകുണ്ടത്തെ പോലത്തെ കുട്ടികൾ വൈകുണ്ട ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് അതെ ഇരുട്ടാവുകയും അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ സുദർശനം എന്നിങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ശോഭ സുദർശനം വന്നതായിട്ട് വഴി കാണിക്കുന്നതുമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു നിഷ്ക്രമണ രംഗത്ത് ഇങ്ങനൊരു സാധനം കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഈ പത്ത് കുട്ടികളുമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ സമയത്ത് വന്ന് ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ട് ഈ പത്ത് കുട്ടികൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇതുള്ളത് ഇതിലൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് കഥകളിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കഥാവിവരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സങ്കേതങ്ങളോ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം അത് ഇന്നത്തെ കഥയിൽ കണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വല്ലതും തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ അയാൾ ചെയ്തത് അത് ഒട്ടും അടി കൂടാതെ എഴുതി വെക്കുകയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആരാണ് വരണ വെച്ചാൽ അവരോട് ചോദിച്ച് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവേണ്ടതാണ് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വേഗം പോയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മനോട്ടം കിരീടം വെച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സെഷൻ ഇ